കഹിത്താനുനായാസീൻ സഖഫുന ഹസ്ബിയല്ലാഹുത്തവക്കൽത്തുഅലല്ലാ ഇഴത്തസംതുബില്ലാഹിഫവൽത്തുഅംറിയിലല്ലാഹിമാഷാ വസ്വലാത്തു വസ്വലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അബിശ്രഹ് ലീ സദിരി വയസ്സിർലി അമ്രി വഹിലുൽ ഉക്ദതം മിൽ ലിസാനി യഫ്കഹു കൗലി ഫിൻഹുംബോഹിമൗലിമീ <laughs> നമ്മുടെ ഈ അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യരായ ഉസ്താദ് കെ എ റഹ്മാൻ ഫൈലി അവറുകളെ വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദ് സി എം കുട്ടി സഖാഫി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈ പി അബൂബക്കർ മൗലവി വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സലാം മൗലവി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ ഈ അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മപെങ്ങന്മാരെ മുത്താല്യമീങ്ങളെ അള്ളാഹു ഈ ഒത്തുകൂടൽ കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഫിർദൗസിലും സന്തോഷത്തോടെ ഒത്തുകൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് വിധിക്കട്ടെ അബ്ബെ നരകം കാണാതെ നരകം അനുഭവിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഫിർദൗസ് നൽകണമേ അല്ല അതിനൊക്കെയുള്ളൊരു കാരണമായി അമീൻ നീ കബൂലാക്കണമേ റബ്ബെ ഒന്നു പോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും ഈ പരിശുദ്ധ മജിലിസിൻ്റെ ഫതല് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ അല്ല ദോഷത്തിൻ്റെ കറകൾ കൊണ്ട് മലീമസമായ കൽബുമായ കബറിലെത്തേണ്ടൊരവസ്ഥ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബെ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ പലരെയും അലട്ടുന്ന കാര്യം രോഗങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുവെന്ന് നിനക്കറിയുമല്ലോ ഷാഫിയായ കാഫിയായ മുഹാഫിയായ റബ്ബെ ശിഫ നൽകണമേ അല്ല ശിഫ നൽകണമേ അല്ല രോഗങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ടൊരു പരീക്ഷണമെന്ന പോലെ ഹോസ്പിറ്റലും മരുന്നും ടെസ്റ്റുകളും ചികിത്സകളുമൊക്കെയായി കഴിയേണ്ടൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വരുത്തരുതേ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മരണം ഈ ഇമാനോടെയുള്ള മരണമാക്കണമേ റബ്ബെ സ്വർഗം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്കെന്ന ഉറപ്പോടെ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള വിധി നൽകണമേ അല്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും നീ കബറിൽ അതാപ് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നരകശിക്ഷ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് മുഗ്മിനീങ്ങളുണ്ട് ഈ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ തീരുമാനം നീ മാറ്റണമേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഫിർദൗസ് നൽകണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങളത് ആക്കി ഇജാബത്ത് നൽകണമേ റബ്ബേ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് കേൾക്കാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാ എടുത്തു വെച്ച ഓരോ ചവിട്ടടിക്കനുസരിച്ചും ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ല ആപത്തുകൾ തട്ടിമാറ്റണമേ അല്ല ദറജ ഉയർത്തണമേ അല്ല മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് 
സ്വന്തമായൊരു വീടാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അനുയോജ്യമായൊരു ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് കടം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഒക്കെ നിന്നോട് പറയുകയാണ് നീ റാഹത്തിലാക്കണമേ അല്ലാ ഈ മജിലിസ് കബൂലാക്കണമേ അല്ലാ ിയ <laughs> ബഹുമാന്യരായ മോമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒത്തുചേരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അൽഹമ്മദുലില്ലാഹി അൽഫമറ സൂറത്തുൽ കൗസർ ആണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്നും നാളെയുമായി പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഓതാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ആ സൂറത്ത് ഒരു തവണ ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഇരട്ടി ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുമ്മിനെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഖുർആാന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നമ്മൾ പെട്ടു കിട്ടണം ആ നെയ്യത്തോടുകൂടെ ഇരുന്നോളൂ ഖുർആാന്റെ അഹ്ലുകാരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഹ്ലുകാരെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈ സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് മുമ്മിനെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കും മുമ്മിനെ വല്ലാത്ത വചനമാണിത് അള്ളാഹുവിന് ഭൂമിയിൽ ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് സഹാബികൾ അന്തം വിട്ട് പഠിച്ചവനെ എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയണത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഇതുവരെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താ അള്ളാഹു ഏകനാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നു അള്ളാഹ്ക്കാരുടെയും ആശ്രയം ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വാപ്പയില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഉമ്മയില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് മക്കളില്ല അള്ളാഹനെ പോലെ ആരുമില്ല ഇത് പറഞ്ഞ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാ പറയുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ ചില കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് സഹാബികൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായി പോയി ഏതായാലും സഹാബിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ കുടുംബങ്ങളോ അങ്ങനെ റബ്ബിന് ഭൂമിയിൽ കുടുംബങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ മിനിമം അവരുടെ കെയർ ഓഫിലെങ്കിലും അള്ളാഹിൻ്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ പ്രത്യേക ബന്ധമുള്ള ചില ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ മിനിമം അവരുടെ കെയർ ഓഫിൽ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബികൾ മുത്തിനബിയോട് ചോദിച്ചതാണ് ആരാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുടുംബക്കാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുടുംബക്കാർ ആരാണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹബീബിൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ഹുമഹിലുൽ 
അത് ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരാണ് റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേക പരിഗണന അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അഹ്ലുൽ ഖുർആാനിൽ പെടാനുള്ള ഒരു കാരണമായി ഈ മജ്ലിസും ഈ ആമീനൊക്കെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ മുമിനെ ഇന്നലെ നമ്മൾ വിശദീകരണം ആരംഭിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് പലരും പലതും പറഞ്ഞോട്ടെ പരിഹസിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് നാം കൗസർ നൽകിയില്ലയോ നബിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം മുത്ത് റസൂലിൻ അള്ളാഹു നൽകിയത് മൂന്ന് ആൺമക്കളെ കാസിം അബ്ദുല്ല ഇബ്രാഹിം ഈ മൂന്ന് ആൺമക്കളും പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് വെക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തൊരു സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹു മഹഫുറത്തും മറഹമത്തും കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഖബറിടം സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ പരീക്ഷണത്തിനൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലം ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് വിധിക്കുമാറാവട്ടെ നോക്കണം മുത്തിനബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തൊരു പരീക്ഷണം മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ കൊടുത്തു ആൺകുട്ടികൾ തനിക്ക് താങ്ങും തണലുമാകുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചു ആ മൂന്നാൺമക്കളെയും അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് വെക്കാൻ മുത്തുറസൂൽ വിധിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം തന്നെ അത്രയാണ് അതിനിടയിലാണ് ശത്രുക്കൾ അതൊരു ആഘോഷമാക്കിയത് ആസിമെന്ന കുട്ടി മരണപ്പെട്ട രാത്രിയിലാ തന്റെ മൂത്താപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഓരോ വീടിന്റെയും വാതിലിന് ചെന്ന് മുട്ടിയിട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഉറങ്ങേണ്ട രാത്രിയല്ല ഇന്ന് ആഘോഷിക്കേണ്ട രാത്രിയാണ് ഇതാ മുഹമ്മദ് ആപത്തറായിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന് ഇനി ആരുമില്ല മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തോടുകൂടെ മുഹമ്മദിന്റെ പേരുച്ചരിക്കാൻ പോലും ഒരാൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അബുത്തർ എന്നാൽ വാൽ മുറിക്കപ്പെട്ട കഴുതക്കാണ് അബുത്തർ എന്ന് പറയുക ആൺമക്കളൊക്കെ മരണപ്പെട്ട പിതാവിനെ കുറിച്ചും ആ രൂപത്തിൽ അറബികൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചു പരിഹസിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിന് മുത്തിനബിക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹബീബായ് നബിതങ്ങൾ പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് പുതപ്പ് പുതച്ച് സങ്കടപ്പു സങ്കടത്തോടെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞു പ്പഴാണ് ഇറങ്ങി വന്നല്ലോ മഹാനായ മുഖർബായ മലക് ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാത്തു വസലാം എന്നിട്ട് ഓതി കേൾപ്പിച്ചതാ എന്തിനാ നബിയെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ നബിയെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട നബിയെ ഇന്നാ നിങ്ങൾക്ക് നാം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നില്ലേ കസ്രത്ത് എന്നതിൻ്റെ ഫൗ അൽ വസനാണ് കൗസർ ധാരാളം അനുഗ്രഹം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മഹാന്മാരായ മുഫസ്തിരിയങ്ങൾ അതിന് പല വിശദീകരണവും നൽകി ഒന്നാമത്തെ വിശദീകരണം അന്നഹോ നെഹ്റും ഫിൽ ജന്ന അത് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പുഴയാ രണ്ടാമത്തെ വിശദീകരണം മന്നഗോ ഹൗലുന്നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാഫിൽ മൗഖിഫി അത് മഹാനായ മുത്തു നബിക്ക് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു ആ മഷറയിൽ നൽകുന്ന വിശാലമായ ഹൗലാ ആ ഹൗല് അതിലുള്ള പാനീയം അതാണ് ഹൗലുൽ കൗസർ ഇന്നലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ നിസാര വിഷയമായത് കണ്ടാ മതി നബിയെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വേദനിക്കേണ്ട നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നാം തന്നില്ലയോ നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ തന്നില്ലേ ഖുർആൻ ഉള്ളിടത്ത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം മറ്റെന്തു വേണം നബിയെ ആ ഖുർആനെ കുറിച്ചാണ് കൗസർ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാം നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ മുമിനെ മുത്തിനബിക്ക് ഒരുപാട് മൊഴിജിതത്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
എന്നാൽ ഖുർആാനല്ലാത്ത മുഅജ്ജതുകൾ മുഴുവനും ചരിത്രം ഖുർആന ഖുർആൻ ഒരിക്കലും ചരിത്രമാകില്ല ഖുർആൻ എന്നെന്നും വർത്തമാനമായി നില നിൽക്കും മറ്റുള്ള മുഅജ്ജതത്ത് ഏതൊക്കെയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ചരിത്രമായി പോയി ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് ചരിത്രമാൻ അസ്തമിച്ച സൂര്യൻ മുത്തിനബിക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചു വന്നു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് ചരിത്രമാണ് ഹബീബ് വിളിച്ചപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ മുത്തിനബിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നത് സ്വകീയായ ഹദീസിലുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെയും ഇന്ന് ചരിത്രമാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ അനവധിയാൻ അതൊക്കെ വളരെ ശരിയാണെന്ന് അസൂയാലുക്കൾ പോലും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു ശരിയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച സൂര്യൻ മടങ്ങി വന്നു എന്നത് ഇമാ ബുഹാരി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാൻ സംഗതി ശരിയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മൃഗങ്ങൾ വന്നു എന്നതും ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു എന്നതും ശരിയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം അനേകം ആളുകൾക്ക് മുത്തിനബി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബിന്റെ മോചിതത്ത എന്നാൽ അതൊക്കെയും മുമ്മിനെ ചരിത്രമല്ലേ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ മുത്തിനബിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്ത് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന ഖുർആാന്റെ പ്രത്യേകത അത് ചരിത്രമാകില്ല അതെന്നും വർത്തമാനമായി നിലകൊള്ളും എന്നതാണ് അള്ളാഹു അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗൗരവമായി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം നിസാരാണോ കുൽ ഇൻകും നമ്മുടെ അബുദിന് നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുത്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരൂ നിങ്ങൾ എന്ന ആ വെല്ലുവിളി അത്ര നിസാരമാണോ മീൻ ഇന്നും ആ വെല്ലുവിളി നിലനിൽക്കുകയല്ലേ അറബി സാഹിത്യം അറിയുന്ന എത്രയെത്ര ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് അറബിയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിക്ഷണറിയാണ് അറബി ടു അറബി ഡിക്ഷണറി മുഞ്ചിദ് ആ മുഞ്ചിദ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു മുസ്ലിം അല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതനാണ് ലൂയിസ് മലൂഫ് എന്ന് പേരുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതനാണ് അറബി ടു അറബി അറബി പദം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറബിയിൽ തന്നെ വിശദീകരണം നടത്തുന്ന അൽ മുഞ്ചിദ് അതുണ്ടാക്കിയത് ഒരു മുസ്ലിം അല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതനാണ് എന്തേ ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇതിന് സമാനമായ ഒരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് ഹബീബായ നബിയോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട വിശുദ്ധ കുറ നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയില്ലയോ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറയുമ്പോ മറ്റേ വ്യാഖ്യാനം തെറ്റ് ഇത് ശരി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ വ്യാഖ്യാനവും ശരിയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ ഖുർആാനാകൂ കുല്ലൗ കാനൽ ബഹ്റു മിതാദല്ലി കലിമാത്തി റബ്ബി ലോകത്തുള്ള സമുദ്രങ്ങളൊക്കെ മഷിയാവുകയും ഇവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ പേനയാവുകയും എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എഴുതി വ്യാഖ്യാനിച്ച് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന് കഴിയൂല നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല മഷി വറ്റിപ്പോയി അത്ര തന്നെ മഷിയെ പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്നാലും കഴിയൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഖുർആാൻ്റെ ഒരു ആഴം എത്രയായിരിക്കും റബ്ബേ അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളൊരു തൗഫീക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ നമ്മളീ പറയുന്ന അത്രയൊന്നല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ആഴമുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതൊന്നും കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ഒരു ലെവലിൽ നമ്മളൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അള്ളഹാനോട് നമുക്ക് തേടാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ 
അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഇന്ന അഅതൈന കൽ കൗസറ അതിന്റെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് നാം ഖിയാമ നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന മക്കളെ നൽകിയില്ലയോ നബിയെ ുടെ മക്കളാണ് മുത്തിനബിയുടെ അഹിലു ബൈതാ എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നാമം ഇനി ലോകത്ത് പറയാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടാകില്ലെന്നോ ആൺമക്കൾ മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ വാലറ്റവനായി ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആകെ നാമാവശേഷമാകും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ തന്നെ ഇനി ആരും ഉണ്ടാകില്ലെന്നോ നബിയെ നബിയെ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നബിയെ ഏറ്റവും അധികരിച്ച മക്കളെയും അഹിലുബൈത്തിനെയും നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയില്ലയോ നബിയെ അതുണ്ടാകും തീർച്ചയാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ചില മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൂറത്തിന്റെ അവതരണ പാശ്ചാത്തലവുമായി നോക്കുമ്പോ ഈ വ്യാഖ്യാനം ഒന്നുകൂടെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം മുത്തിനബിയുടെ ആൺമക്കൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ പേര് ഇവിടെ പറയപ്പെടാത്തൊരവസ്ഥ വരും മുഹമ്മദ് മരണപ്പെടലോടുകൂടെ മുഹമ്മദിന്റെ പേര് പറയാൻ പോലും ആളുണ്ടാവില്ല എന്നല്ലേ അവർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഫാത്തിമ ബി വിറലി അള്ളാഹു അൻഹയിലൂടെ മുത്തുറസൂലിന്റെ അഹുലുബൈത്തിന് കിയാമെന്നാൽ വരെ ഇവിടെ നിലനിർത്തണമെന്നതാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹു അഹ്ലു ബൈത്തിന് ആദരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇന്നലെയും ഇന്നും അലഹമില്ല ഇന്നലെ മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളവർകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് മാനു തങ്ങൾ വെള്ളൂർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യവും അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു എന്തൊരു സംഗതിയാണെങ്കിലും അവർ പ്രാരംഭം കുറിക്കുന്നതും വലിയ പറക്കത്താണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ കാരണം അവർ അള്ളാഹു ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുൻ റബ്ബ് പറഞ്ഞതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുമ്മിനെ ഇന്നമായുരീതുള്ളായ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് അഹ്ലുബൈത്തെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കണമെന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് എല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മോശപ്പെട്ട എല്ലാം നീക്കണമെന്നത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ പരിപൂർണമായും ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നതാ മഹാനായ അനസ്രുതി അള്ളാഹു അനുഭവ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഹറജ ഒരു ദിവസം ഹബീബായ് നബിദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു വ അലൈഹി മിറത്തുൻ മുറജലുൻ മിൻ ഷീരിൻ അസ്വദ റസൂറുള്ള ഒരു കറുത്ത പുതപ്പ് പുതച്ചിട്ടുണ്ട് രോമത്തിൻ്റെ ഒരു കറുത്ത പുതപ്പ് പുതച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഫജാ അൽ ഹസനു വൽ ഹുസൈൻ മുത്തിനബിയുടെ പേര് കുട്ടികളായ ഹസൻ റുലി അല്ലാഹു അനുഹോം ഹുസൈൻ റുലി അല്ലാഹു അനുഹോം അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ അവർ രണ്ടു പേരെയും ഈ പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാക്കി പിന്നെ അവരുടെ പിതാവ് മഹാനായ അലി ഇബിനു അബി ത്വാലിബ് റുലി അല്ലാഹു കടന്നു വന്നു മഹു വ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവിയും കടന്നു വന്നു അവരെയും ഈ പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സുമ്മാല എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവേ ഇലാഹായ റബ്ബേ അള്ളാഹും അള്ളാഹുവേ ഇതാ ഈ പുതപ്പിനുള്ളത് എൻ്റെ കുടുംബമാണ് ഇവരെൻ്റെ അഹ്ലു ബൈത്താണ് സുമ്മാല എന്നിട്ട് മുത്തിനബി അവരെ ഓതി കേൾപ്പിച്ചതാ ഇന്നമാ യുരീദുള്ളാഹു എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നിങ്ങളെ കൽബിൽ നിന്ന് നീക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ശുദ്ധിയാക്കണമെന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഈ ആയത്തോതി അവരെ കേൾപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബിയെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ിയാമെന്നാൽ വരെ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം തന്നെയാ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് നബിയെ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അഹിലുബൈത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാതെ നിസ്കാരം പോലും അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കൂല മുമ്മിനെ അപ്പൊ അവരും നമ്മളായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തിന് നിങ്ങളത് ചിന്തിക്കി അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യദിന മുഹമ്മദിൻ മുഹമ്മദ് ആ ആലിനു വേണ്ടി മുത്തിനബിയുടെ അഹിലുബൈത്തിന് വേണ്ടി മുത്തറസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നിസ്കാരം പോലും പടച്ചറബിന് വേണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം എത്രയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നിസാര വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അഹിലുബൈത്തിനെ പുച്ഛിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അവരെ മുറുകെ പിടിക്കാനാണ് മുത്തുറസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളോട് നൽകിയ ഉപദേശം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താ അനതാരിക്കും ഫീക്കും സക്കലൈൻ എനിക്കല്ലാഹു മരണം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെന്നും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളല്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അനത്താരിക്കും ഫീക്കും സക്കലൈന് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാൻ ആ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കല്ലാകു ഹിതായത്ത് നൽകുന്നതാ അതിലൊന്നാമത്തേത് ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഫീഹിൽ അതിൽ നേരായ മാർഗമുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമുണ്ട് ഫഹുലൂബി കിതാബില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം വംസ്തം വസ്തം സിക്കൂബിഹി അത് നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി മുറുകെ പിടിക്കണേ ഖുർആൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെയോ വാഹിലു ബൈത്തി രണ്ടാമതായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എന്റെ അഹിലു ബൈത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അവരെയും നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണേ എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അള്ളാഹു അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തഴവ ഉസ്താദ് അഹിലു ബൈത്തിന്റെ ഫലാ ഇലെ ഹദീസിൽ വന്നതും കിതാബിൽ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതൊക്കെ മനോഹരമായി ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ അതിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം സുഹൃത്തുക്കളെ നാം അഹിലു ബൈത്തിനെയൊക്കെയും സ്നേഹിക്കണേ അത് വാജിബാ നമുക്കൊക്കെയും ഭാവി ഇമാമിത് വ്യക്തമായി പറയുന്നതാ തനിക്കുള്ള തഫ്സീറിൽ മഹാൻ വിവരിച്ചതാ ഒരു ദിവസം അവരോടുള്ള ഹുബിന് തുല്യത ഒരു വർഷമുള്ള ഇബാധത്തും നിൽക്കാത്തതാ എന്ന് ബിനു മസോദന്നവർ പറയുന്നതാ അത് മുസ്തഫാൻ ബി തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാ ഇത് റഷ്ഫത്തുസ്വാദ് നോക്കതിലുള്ളതാ നാൽപ്പത്തി നാലാം പേജതിൽ കാണുന്നതാ സ്നേഹിച്ചു വന്നാൽ നബിയയും കുടുംബങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുമേഴ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുരിതങ്ങളെ മൗത്തും കബറനശ്വറും കിതാബും പിന്നെ മീതാൻ ഹിസാബ് സിറാത്തി ദേഴും തന്നെ ഫിർദൗസിലുണ്ട് ദൈലിമി ദൈലമി വിവരിച്ചതാ നാൽപ്പത്തി നാൽ റഷഫത്തിലും കാണുന്നതാ അവരോട് സ്നേഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കാലിൻ്റെ ഉറപ്പ് സിറാത്തിലും എന്നാണ് അവരൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അവരൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെന്നെ 
പക്ഷേ എല്ലാ കല്ലും ഒരുപോലെയല്ല കല്ലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ടല്ലോ ചില പ്രത്യേക കല്ലുകൾ അവരോട് ഹുബില്ലാത്ത കൽബിലൊരിക്കലും ഈ മാനുമില്ലെന്നാണ് തിരുവചനത്തിലും അത് ഹാക്കിമെന്നവരാൽ റിവായത്തുള്ളതാ അതുപോലെ തന്നെ നസായിയും പങ്കുള്ളതാ നുഭവത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണവരൊക്കെയും അത് മങ്ങിയാൽ കൂരിരുളിലാ നാമൊക്കെയും അവരമ്പരത്തിൽ കൗക്കബൻ സെയ്യാറാ അത് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവർക്കൻവാറാ കല്ലൊക്കെയും കല്ലെന്ന് നാം ധരിക്കുന്നതാ യാ കൂത്ത് കല്ലാണെങ്കിലും സീറ്റുള്ളതാ വിവരം അവർക്കില്ലാതിരുന്നാൽ തന്നെയും വിവരസ്ഥനേക്കാൾ സീറ്റവർക്കാ പിന്നെയും അള്ളാഹുവേ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു വലിയ ഫതിൽ നൽകിയവരാണ് അഹ്ലു ബൈത്ത് അള്ളാഹു അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ കാരണം മുത്തറസൂലിൻ്റെ രക്തമാണ് അവരിൽ ഒഴുകുന്നത് എന്നതാണ് അതന്നെ ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട രക്തം അതുമായി വലിയ ബന്ധം അവർക്കുണ്ട് അവനഷറഫുൽ ഹൽക്കിൻ്റെ സ്വന്തം രക്തമാ അതിൽ നിന്നും പൊട്ടി വിടർന്ന മുത്തും രത്നമാ ചെലവാക്കിയാൽ തീരാത്ത വന്നിതിയാണ് മായാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളും അവരാണ് ജഡമിൻ്റെ തലയ ജഡമിൻ്റെ തലയവരാണ് നമ്മൾ കൊക്കയും തലക്കുള്ള കണ്ണും അവർ തന്നെ പിന്നെയും ഖുർആൻ സ്തുതിച്ചതു തന്നെ ശ്രേഷ്ഠത പോരെയോ അഹസാബ് സൂറത്തോത് നോ ഓതി നോക്കതിലില്ലയോ ചുരുക്കത്തിൽ അഹ്ലു ബൈത്ത് നമുക്ക് വലിയ സംരക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ എന്താ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അഹ്ലു ബൈത്തി കസഫീനത്തിനൂ അഹ്ലു ബൈത്തി കസഫീനത്തിനൂ മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കപ്പൽ പോലെയാ എന്റെ അഹ്ലു ബൈത്തെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നിട്ടൊരു കാര്യോടിയും പറഞ്ഞു മൻ റക്കിബഹ നജ ഒമൻ തഹല്ലഫ അൻഹ ഹലക്ക ആര് അതിൽ കയറിയോ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ആര് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നോ അവർ ഹലാക്കാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കപ്പലുണ്ടാക്കി കപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ മകൻ കൻആനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ കൻആനെ വലിയ പ്രളയം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് മോനെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വേഗത്തിലേക്ക് കയറിക്കോ കൻആൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല കൻആൻ ബാപ്പാനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ബാപ്പ അങ്ങക്ക് വലിയ സുഖമല്ലേ നിങ്ങളെന്ത് വർത്താനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ ഓട്ടക്കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കലായിരുന്നില്ലല്ലോ പണി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കപ്പലുണ്ടാക്കാൻ ഒരുങ്ങി കുടുങ്ങിയിട്ടല്ലാനോട് ദുവാ ചെയ്തതാണ് പർശോനെ ഈ ജനത എന്നെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കണില്ലല്ലോ വല്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയാണല്ലോ റബ്ബെ ففتحنا عليهم مبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات الواح والدسر هي بريوغا شدكنا الله دنه ഒരു കപ്പൽ എന്നല്ല ഖുർആനിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ വഹമൽനാഹു അലാസാത്തി അൽവാഹിൻ വദുസുർ കുറേ ആണികളുടെയും പലകകളുടെയും മുകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തെയും കൂടെയുള്ളവരെയും നാം ചുമന്നത് കുറേ ആണിം പലകിയോ ആ കുറേ ആണിം പലകിയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു കപ്പൽ എന്ന് പറയാൻ പോലും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ പറയുന്നത് കാപ്പി കുടിച്ചോളി ശ്രദ്ധയിലേക്കാവില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഒരു കപ്പൽ എന്ന് പറയാൻ പോലും ഇല്ല ഫദ ആ റബ്ബഹു നൂഹ് നബി തൻ്റെ റബ്ബിനോട് ദുവാ ചെയ്തു 
അന്നി മഗലൂബും ഫന്തസിർ അല്ല ഞാൻ കുടുങ്ങിയല്ല പഠിച്ചോനെ ഇവരെപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂക്കി വിളിക്കുകയാണ് പരിഹസിക്കുകയാണ് എവിടെയാടാ നൂഹെ നീ പറഞ്ഞ ശിക്ഷ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥതയും തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബെ ഇനി ഇന്നൊന്ന് സഹായിക്കണം അള്ളാഹുവെ ആ ദുവാ അള്ളാഹു മറ്റ് സ്വീകരിച്ചു ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഹാറുകളായി കുത്തിയൊലിക്കുന്ന പുഴകളെ കൊണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഞാൻ തുറന്നു കൊടുത്തു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അരുതികൾ അങ്ങനെ ഒന്നാകെ പൊട്ടിയൊഴുകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇലാഹായ റബ്ബ് കണക്കാക്കിയ കാര്യത്തിനായി ഈ രണ്ട് വെള്ളങ്ങളും കൂടി ചേരുകയാണികളുടെയും കുറെ പലകകളുടെയും മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ നാം ചുമന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പോരായ്മ ആ കപ്പലിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നൂഹി നബി തന്റെ മകനോട് മോനെ ഇതിൽ കയറിക്കോ വലിയ പ്രളയം വരാൻ പോവാണ് നീ മുങ്ങി മരിച്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞപ്പോഴാ എന്ത് വർത്താന ബാപ്പ അങ്ങൾ ഈ പറയണത് ഇനി അഥവാ നീ അങ്ങനെ ഒരു പ്രളയമുണ്ടായി നിങ്ങളെ ഈ കപ്പലിൽ ഞാൻ കയറിയാൽ രക്ഷപ്പെടുവോ ബാപ്പ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കപ്പലിൽ കയറാൻ ഞാനില്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കപ്പലിൻ ഏതെങ്കിലും വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കൊള്ളാമെന്ന് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ ആ മകൻ മറുപടി പറയുകയാണ് അഹിലുബൈത്തിനെ അവഗണിക്കുന്നവർ നൂഹിനബിയുടെ മകന് ആ കപ്പലിന്റെ കേട് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് മാറിയതുപോലെ അവർക്ക് നാശമുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിസ്ലം നൂഹിനബിയുടെ കപ്പലിന്റെ പോരായ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് അവരാ കപ്പലിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടന്നു എന്നാൽ എന്റെ അഹുലുബൈത്ത് ആ കപ്പൽ പോലെയാ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കുറ്റം കുറവും പറഞ്ഞ് നടക്കണ്ട അവരുടെ കൂടെ നിന്നോളൂ അങ്ങനെയുള്ള അഹുലുബൈത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലയോ നബിയെ നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് കിയാമെന്നാൽ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന സന്താന പരമ്പരയെ അഹിലുബൈത്തിനെ നാം തന്നില്ലയോ അപൂർവം ചില ആളുകളൊക്കെ അഹിലുബൈത്തൊക്കെ മുറിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ അഹിലുബൈത്തൊന്നുമില്ല മൂത്ത തിരണാങ്കളത്തിൽ സെയ്നുൽ ആബിദീൻ എന്നവർ വഫാത്തായി അതോടുകൂടെ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മകൻ സെയ്നുൽ ആബിദീൻ വഫാത്താകലോടുകൂടെ അഹിലുബൈത്ത് മുറിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ അഹിലുബൈത്ത് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അത് വലിയ വിവരക്കേടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇനി ഇമാം മഹദിർ അലി അള്ളാഹുനുഹു ഇവിടെ വരാനുണ്ടല്ലോ ഇമാം മഹദി തങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫാത്തിമാന്റെ കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇമാം മഹദി പേര് എൻ്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ പേര് എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ പേരാണ് എൻ്റെ ഫാത്തിമാൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുമ്മിനെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ മുമ്മിനെ അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് മഹദയായ സൽമബി വിറലി അല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാ സമയത്തു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ കൂലു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് അൽ മഹദിയു മിൻ തുറത്തി അൽ മഹദിയു മിൻ തുറത്തി മഹദി എന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടയാളാണ് മിന്നൗലാദി ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ മാ മഹദി എന്ന് എത്ര എത്ര ഹദീസാണ് മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അഹുർസമാൻ അടുക്കുമ്പോ ഹത്തായി ഏകദേശം ആ കിയാമെന്നാളൊക്കെ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹത്ത എബ് അസല്ലാഹു ഫീഹി റജുലൻ ഒരാളെ അള്ളാഹു അയക്കും മിന്നി എന്നിൽ നിന്ന് ഔ മിൻ അഹിലി ബൈത്തി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് യുവാത്യു ഇസ്മുഹു ഇസ്മി 
എൻ്റെ പേരും അയാളുടെ പേരും ഒന്നായിരിക്കും അതായത് പേരെന്തായിരിക്കും മുഹമ്മദ് എന്നായിരിക്കും അസ്മു അബീഹി ഇസ്മ അബീ എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ പേരും മഹദിയുടെ ഉപ്പയുടെ പേരും ഒന്നായിരിക്കും അതായത് അബ്ദുള്ള എന്നായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് കൗസർ എന്നാൽ സന്താന പരമ്പരയാമിനെ മുമ്മിനെ ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇവർക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്കു നൽകട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ പദത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോഴേ ഇത് ഖുർആാനാകൂ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൗസർ എന്നാൽ ഉലമാ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ സമുദായത്തിലെ ഉലമാക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നബിയെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു എന്തിനാ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത് നബിയെ ഉലമാ ഉമ്മത്തി കമ്പിയ ഇബനീസറായി ഈ സമുദായത്തിലെ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ ബനു ഇസ്രായേലിയരിലെ നബിമാരെ പോലെയാണ് എന്നല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ദീനിന് നേരാവണ്ണം നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നാം അനുഗ്രഹിച്ചില്ലയോ നബിയെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വ്യാഖ്യാനമായി ഉലമാക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഉലമാക്കൾ ഉലമാക്കൾ എന്നാൽ ഉഹ്റവിയായ ഉലമാക്കൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അഹമ്മദില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വളർന്നു വരുന്നവർ ആ നിലയിലെത്തി കാണാനും അവരുടെ തണൽ അനുഭവിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവരല്ലേ നിർമാർഗം കാണിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ അവർ വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയല്ലേ നബിയെ നിങ്ങൾ എന്തിന് വിഷമിക്കണം മഹാനായ അനസ് ബിന് മാലിക് റുലി അള്ളാഹുൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന മസല ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണേ മുമ്മിനെ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള യഥാർത്ഥ ഉലമാക്കൾ അവരെ കമസലിനുജോം ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ് ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ് ഭൂമിയിലെ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ട് കരയിലും കടലിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കൃത്യമായി ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ അവലംബിച്ചിരുന്നത് ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയായിരുന്നു ആ നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് ദിശ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ശരിക്കും അവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്നതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിലെ വഴികാട്ടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ നല്ല ഉലമാക്കൾ മരണപ്പെടുന്നത് വലിയ നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയുടെ ബാലൻസിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല മഹാന്മാരും മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ റബ്ബെ അവരുടെയൊക്കെ ദർജ ഉയർത്തണമേ റബ്ബെ അവർക്കൊക്കെ പകരക്കാരെ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ റബ്ബെ പോയവരിൽ പലരും ചില്ലറക്കാരല്ല കാരണം ഈ ദുനിയാവിനെ നിലനിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യഥാർത്ഥ ആലിമീങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മജ്ലിസിൽ അത് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അലഹമില്ല വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് സനതും കൂടെ നട നൽകപ്പെടുന്ന മഹത്തായൊരു പരിപാടിയാണല്ലോ ഇത് 
ഇവിടെ അത് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേക പ്രസക്തിയുണ്ട് ഈ ദുനിയാവിനെ നിലനിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ആലിമീങ്ങളുടെ റിൽമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം അപ്പം അതിന് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് ചെയ്യണം ഈ ദുനിയാവിനെ നേരാവണ്ണം നിലനിർത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നാലു കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചെവിയാൻ ഈ ചെവി കേൾക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല മുമ്മിൻ ശ്രദ്ധിക്കണ ഈ ചെവി കേൾക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഒരു കല്ലുണ്ട് അതിനൊന്ന് ഇളക്കം സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടൂല അത് പ്രത്യേകമായി നിലനിൽക്കുന്ന രൂപമുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കണം ഒരാൾ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വട്ടം കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ നിന്നാലും അയാളുടെ നിൽപ്പ് ശരിയാകൂല കാരണം ഈ കല്ലും കൂടെ നിൽക്കണം ചെവിയിലല്ലാഹു ഘടിപ്പിച്ച കല്ലും കൂടെ നേരാവണ്ണം നിൽക്കുമ്പോഴേ അയാൾക്ക് ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നതുപോലെ ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നാലെണ്ണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിലൊന്നാമത്തേത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇൽമാണ് വസാനി ബിയതിലില്ലുമറായ് രണ്ടാമത്തേത് ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ നീതിയാണ് വസാലി സോബ്യ സഹാവത്തിൽ അഗിനിയായ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കേൾക്കണ്ടയോ മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ ഈ ദുനിയാവിനെ നിലനിർത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഘടകം വസാലി അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നൽകിയ ആളുകൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി ആ സമ്പത്തെ ചെലവഴിക്കല നാലാമത്തെ കാര്യം വിദർവത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർ ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏ ഏ ഇത് നാലും കൂടെയാണ് ഈ ദുനിയാവിന് നേരാവണ്ണം നിലനിർത്തുന്ന ഘടകമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറക്കണ്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിന്നെ ഈ ഭാരവാഹികൾ അമീറുമാർ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തവർ അവർ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് കാണിക്കുന്ന നീതി ആ ഒരു കൂറ് രണ്ടാം മൂന്നാമത്തേത് സഹാവത്തിൽ അഖനിയാ അള്ളാഹു പണം കൊടുത്തു ആ പണം കൊടുത്ത ആളുകൾ ദീനിന് വേണ്ടി ആ പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോഴാണ് നാലാമത്തേത് ദൗവത്തുൽ ഫുക്കറാ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് കേൾക്കാമെന്ന മുമ്മിനിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമല്ലോ ഇതിവിടെ കിയാമെന്നാൾ വരെ നിലനിന്നിട്ട് നിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സന്തോഷം കബറിൽ അനുഭവിക്കാനുള്ളൊരു തോഫീക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനിയും ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള ബക്കറ്റ് കലക്ഷനൊക്കെ നടക്കും നിങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട വിധം സഹകരിക്കണം ഒപ്പോ കുറച്ച് കവറും കൂടെ നമ്മുടെ സംഘാടകർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ആ കവറ് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യും നിങ്ങളൊക്കെ അത് വാങ്ങിയിട്ട് നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് മുമ്മിനീങ്ങൾ സംഘടിച്ച് ദ്വ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫലമുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അതിലെഴുതി അറിയിച്ച് അതോടൊപ്പം നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നൊരു നല്ലൊരു ഹതിയയും അതിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നാളെ ഇൻഷാ അല്ല അല്ലെ മറ്റന്നാൾ അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക ഇതൊന്നും ഒരടിച്ചേൽപ്പിക്കലൊന്നുമല്ല കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നൊരു ഹല്ല് അള്ളാൻ്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നെയ്യത്തോടുകൂടെ ആവുന്നവരൊക്കെ ആ വിഷയത്തോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നബിയെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് നബിയെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ കിയാമെന്നാൽ വരെ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഉലമാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ നബിയെ 
അവര് നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവര് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പരിശുദ്ധമായ ധീനിന്റെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പരിധികളും പരിമിതികളും ചട്ടങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ ലോകത്തിൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നബിയെ അള്ളാഹുവെ അത്തരം ആലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നാല് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണം അള്ളാഹു നൽകുമെന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആലിമീങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എൽമിനോട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും പുലർത്തുന്നില്ല അത്തരം ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ശക്തമായ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു കൗമ് ഇവിടെ വരും ഒരു ജനത ഇവിടെ വരും അവർ ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കും ിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിനൊരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് അവരിൽ പലരും ഉലമാക്കളിൽ നിന്നും ഫുഖഹാക്കളിൽ നിന്നും ഓടിയകലും ആലിമിങ്ങളോട് വല്ലാതെ അടുക്കൂല പണ്ഡിതന്മാരോട് വല്ലാതെ അടുക്കൂല ഫുഖഹാക്കളുമായി ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം വരാനുണ്ട് മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹോ അവർക്ക് ശക്തമായ പരീക്ഷണം നൽകുമെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി ആർക്കാണ് ഈ പരീക്ഷണം ഉലമാക്കളുമായി ബന്ധമില്ല ആലിമീങ്ങളെ വർത്താനൊന്നും കേൾക്കുന്നെ വേണ്ട അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സംരംഭമൊക്കെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംരംഭമൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊന്നും അടുക്കൂല അടുത്ത എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയ അപ്പോൾ ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫുഖഹാക്കളിൽ നിന്ന് ഉലമാക്കളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കാണ് മൂന്ന് വലിയ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ കസ്ബിൽ നിന്ന് അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ഉയർത്തിക്കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കച്ചവടമൊക്കെ പൊടി പൊടിയായി നടക്കുന്നുണ്ടാവും കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഏർപ്പാടിനൊന്നൊരു കുറവുമില്ല പക്ഷേ കാണാണ്ടാവൂല കിട്ടുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കാൻ തികയൂല ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം വരും അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ നിന്ന് ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുമിനെ ഈ ബറക്കത്ത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടണത് കുറച്ചാണെങ്കിലും അത് കുറേ ഉണ്ട് എന്നങ്ങട്ട് തോന്നുക അത് കുറേ ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുക ഇതാണ് ബറക്കത്ത് സിയാദത്തുൽ ഹൈർ അതാണ് ബറക്കത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സിയാദത്തുൽ ഹൈർ ഹൈറ് കൂടിക്കിട്ട സംഗതി മാസത്തിൽ ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ കിട്ടണുള്ളൂ വലിയ കുടുംബമാണ് പക്ഷെ ആ പതിനായിരം ആണെങ്കിലും വളരെ റാഹത്തിൽ ഉഷാറായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളടത്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കിട്ടുന്നതാകെ പതിനായിരം റുപ്യേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഒരാൾ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ല ഇല്ലല്ല പാട്ട് പാടി നടക്കാണ്ട നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കുക അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ അപ്പൊ സിയാദത്തുൽ ഹൈർ ഹൈർ കൂടിക്കിട്ടലാണ് ബറക്കത്ത് എന്നാൽ ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറയുന്നത് ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നവർ ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നവർ അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷണം അവരുടെ അക്കസ്ബിൽ നിന്ന് അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ഉയർത്തിക്കളയുമെന്നതാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണമേ അള്ളാഹ് വസാനിയ രണ്ടാമത്തേത് 
يسلط الله تعالى عليهم سلطان الله لما مؤمن شدكنا يسلط الله تعالى عليهم عبر دميل الله تعالى دقارة لكم الله سلطان الله لما عبرود للمغاني كم نبرنا دقارة الله دقارة لكم برم برشون كاكتة الله كاكتة أترتيل الله برنا دقارة لنن رحمنا يا رب نمّ نمّد نادنا موجي بكتة ينال أكرميك لا يا برنا دقارة لك الله أدقارة مكودكم ندى إترتيل الله أوسطا بشيشم نمّل لنن نداقم بيان صدقنا يا محمد مصطفى Sulla Allah alayhi wa sallam wa salitha Moonam ta kariya midaan Ya khurjoon minad dunia Bi ghayri iman Iman illa ade Iman illa ade Dunia will nann yatra parayendi varum Maad Allah Allahu katrik shikate Ambiya kalude Anandara avagashi galane Alimingal Pandi dan mar, al ulama u warasatul ambiya. Ulama kel pandi dan mar, abar ambiya kel udah ananda awagashi galan. Ambiya kel udah ananda awagashi galan ya. Ulama kel eh awagani kugayum, abar ilun agalam pali kugayum cayaun nawar kane. Ii muna vidat tilul la periksanam yang Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Apo umat ini wili anugerahan ulama kel. Ado gunde nebiye ninggalan dene besami kianam. إنا أعطينا كل كوثر نلّا نلّا ولا ما كل نينغلا سمودا يتيل نل غم نونده آه ولا ما كل كوند نينغل كأنو غرخ مونده دين إنّه وبعارة مونده بينّا يندينا نينغل بشامي كوندة ماتري فيا كيانوم إنّا أعطينا كل كوثر نورنا إنّا أعطينا كل علما أدي غريتش علم نينغل كنال غي يلليو أنا مدينة طول علمي يان بيجنا تيند بطن من نانلله برانجة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Ilm, dan itu wilayah nyukraham. Biye, ninggal ke bishala ma ya bicnyanam tan nillayo nbiye. Mumine, sadika mumine, kau saran nadin da uru bad artanggalil petar artaman. Nbiye, ninggal ke nama ilm nalgi illayo nbiye. Unnu millallo ilminu pagaram. Adan nabi alaihi salatu wassalam ini ne sujud cahaya nama ne malak kegalod Allahu kalpicho, adin adan nabi kalahu adar bu gurut tu, yendu gundan adar bu gurut tu, panang gurut tu dano, ansila awun illa speedu gudia, ngalorda inde cody speedu gudia, allah adan nabi ke sujud cahaya nam, nyan adam ini daraya alam panang gurut tu tinde dano warna de, ano, allah Pine yang itu urut itu jende. Allah Maha Adam Allah Sma'a, kulleha ilmu urut itu jende. Ilmi no alam berilah unum. Allahu ilmi nafiyah kita rite. Allahu ilmu ubagar pradama ya ilma kita rite. Ilmi no alam berilah mukmine unum. Ilmi no alam mahatta. Percaya Rabbi, aduh ulkul lah jangan kita ufik kita rene Rabbi. Nyalak ni, nindah hebatin deh ilmu, wari kori tanah, anu krihikan nama ya Rabb. Ida ambia inda anandra sotan. Anganya, innal ambia a lam yuwedisu dinaran waladirhama inna ma warrasul ilma. Ambia kalori kelum dinaro, dirhamo, currencyo, dollaro, anandra sotta aku gayilla inna ma warrasul ilma. Ambiya inda anandara sutte Shara inda viknyana manan Muttu Muhammad Mustafa Sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurayra raliyallahu Nuhu parayun nunde Uri divasam nyan madina palli ili irinna ilmu Padikyan Shadikyan ayam allah Tudya disa anidhe Shungudi veko isu kutanala Nalta avar rahat illa lamne Ekkini Mumini ngalaya shadikyan Nyan uri divasam madina palli ili irinna ilmu Padikyan بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عند الرسول وفاة يدنيشان 
മസ്ജിദുന് നബവിയിലിരുന്ന് ഇൽമ പഠിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സഹാബികൾ ഏതാനും ചില ആളുകളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരത്യാവശ്യമുണ്ടായപ്പോൾ മസ്ജിദിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ അപ്പൊ അങ്ങാടിയിൽ ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്താണെന്നറിയോ കുറെ ആളുകൾ ആ അങ്ങാടിയിലിരുന്ന് കഥ പറയുകയാണ് കുറെ ആളുകൾ അങ്ങാടിയിലിരുന്ന് കുറെ ആളുകൾ അങ്ങാടിയിലിരുന്ന് കഥ പറയാൻ മസ്ജിദിൻ നബവിയിൽ എൽമിൻ്റെ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാതെ ഇവർ അങ്ങാടിയിലിരുന്ന് കഥ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കണ്ട പിൻ കൊല്ല സങ്കടായി ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അല്ല മനുഷ്യരെ അല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഥ പറയുന്നത് അവിടെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അനന്തര സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഓഹരി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണ്ടേ എന്താ നിങ്ങളത് വാങ്ങാൻ പോകാതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഥ പറയുന്നു അനന്തര സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കേൾക്കേണ്ട താമസം അവർ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ അവർ ചോദിച്ചു വൈൻ ഹുയാബാ ഹുറേറ അബു ഹുറേറ എവിടെയാണ് അനന്തര സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുന്നത് ഫിൽ മസ്ജിദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയിലാണ് പള്ളിയിലാണ് അനന്തര സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുന്നത് അവരാ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടുകയാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ആവേശവും ആ ഒരു ഓട്ടവും അതിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അബൂഹ്രീർ തങ്ങൾ പറയുക ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു കാരണം എനിക്കറിയാം ആ പോയതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല അബൂഹ്രീറ എന്ത് വർത്താനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അബൂഹുറേറ ഞങ്ങൾ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോയി പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും ഓഹരി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ മസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്ത് ചെന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ആ പള്ളിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറി പക്ഷേ ഫലം നറ ഷൈ അയ്യുക്കസമോ അങ്ങനെ ഒരു ഓഹരി ചെയ്യുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തേ കണ്ടത് അവിടെ ആരും ഇല്ലേ മസ്ജിദിൽ ആരും ഇല്ലേ പോൾ പറഞ്ഞു അബൂഹുറ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് കേൾക്കണോ കുറെ ആളുകൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് മസ്ജിദിൽ പിന്നെ കുറെ ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് പിന്നെ കുറെ ആളുകൾ ഒരു സദസ്സിൽ അവരിങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് വായ തോന്നുന്നുണ്ട് ഹദീസ് ഓതുന്നുണ്ട് അത് ഹലാലാകുവോ അത് ഹറാമാകുവോ ഹലാലും ഹറാമും ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കാൻ ഇതല്ലാതെ ഫലം നറാശേ അയ്യുക്കസമോ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അപ്പൊ അബൂഹുറ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈഹക്കു നിങ്ങളെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആയത്തും ഹദീസും ഓതിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുന്നൊരു സംഗമം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അനന്തര സ്വത്ത് അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അനന്തര സ്വത്ത് അമാ സമീത്തും കൗലൻ നബി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അമ്പിയാക്കൾ ദീനാറും ദീർഘമും കറൻസിയും ഡോളറും റിയാലും ഒന്നും അനന്തരായിട്ട് കൊടുക്കൂല 
അവരുടെ അനന്തര സ്വത്ത് ഷറൈന്റെ വിജ്ഞാനാണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മുത്തനബി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഒമൻ അഹദഹു അഹദ് ബിഹല്ലിം വാസിർ ആരാണോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ അത് കരസ്ഥമാക്കുന്നവർ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾ ഒരു സ്വതക്ക കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏതാണ് മുമ്മിനെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക ഏതാണത് അത് പണം കൊടുക്കലാന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട അതൊന്നുമല്ല ഏ ഏ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക പണം കൊടുക്കലേ അല്ല പിന്നെ ഷെറിന്റെ അതിൽമ് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അത് പഠിപ്പിച്ചൊടുക്കുക അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സ്വതക്ക ഇല്ലേ ഇല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും അഫ്ലായ സ്വതക്ക അത് ഒരാൾ പരിശുദ്ധമായ ഷറൈന്റെ വിജ്ഞാനം പഠിക്കലാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇൽമിന് വേണ്ടി കൊടുക്കലാൻ ഒന്ന് ഇൽമ് കൊടുക്കലാണ് രണ്ടാമത്തത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക ഇൽമിന് വേണ്ടി കൊടുക്കലാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി ഇൽമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇൽമ് നാഫി ആവണം ഇൽമ് അമലില്ലാത്ത ഇൽമ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല അള്ളാഹു താല അറിവിനനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനും വിശ്വാസം നന്നാക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് അധികരിച്ച വിജ്ഞാനം നാം നൽകിയില്ലയോ നബിയെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നത് വിജ്ഞാനമല്ലേ നബിയെ ഇതും ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു താല ഈ ഇസ്ലാമിയത്തിന്റെ ജീവനായ എൽമ് ധാരാളം തന്ന് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൽമിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ എൽമ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കും പിന്നെ അത് നമ്മളെ കൽബിലേക്ക് വന്ന് വീഴും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹൈറാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രചാരകരാവുക അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുക ഒക്കെ വിവാദത്താണ് അതാണൊരു വലിയ കൂലി കിട്ടും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ മറ്റുള്ള വിവാദത്തിൽ നിന്ന് ഇൽമ് അഭ്യസിക്കുന്ന വിവാദത്തിൻ്റെ ഫലര് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുത്തുനബിയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടല്ലോ സുഇലൻ നബിയു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അനിൽ ആലിമി വൽ ആബിദി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പല ആളുകളുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടും സംവിധാനവും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്നേവരെ ഇത് നല്ല നിലക്ക് പഠിച്ചവനെ പിടുത്തം വിട്ട് പോകരുതല്ലോ അള്ളാൻ്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹൈറായ നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല അവർക്കൊക്കെ ഹിമ്മത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല അതിൻ്റെ ഒക്കെ സന്തോഷം അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ കബറിൽ അനുഭവിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു ആലിം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയോ സുഇലൻ നബിയു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനിൽ ആലിമി വൽ ആബിദി മുത്തിനബിയോട് ഒരു ആലിമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെട്ടു ഒരു ആബിദിനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കപ്പെട്ടു ഒരാൾ വലിയ ആലിമാണ് നിരന്തരം എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് എൽമിൻ്റെ പ്രചരണം എൽമു കൂടുതൽ പഠിക്കുക അത് പഠിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ സംരംഭങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമായി നടക്കുക ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നാൽ മറ്റുള്ള വിവാദത്തൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല ഫറല്ലായ അമലുകളൊക്കെ ചെയ്യും അത്യാവശ്യം സുന്നത്തായ റവാത്തിമ നിസ്കാരങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കും കുറച്ചൊക്കെ ഖുർആാനോതും കുറച്ചൊക്കെ വിക്ര ചൊല്ലും എന്നാലോ കാര്യമായിട്ട് എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷുഗലായി നടക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ ഒരാൾ വലിയ ആബിദാൻ അയാൾക്ക് എൽമി സംരംഭത്തോടൊന്നും വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല കാര്യമായ ഒരു എൽമുമില്ല ഒരു കിതാബ് എടുത്തിട്ട് വിഭാഗത്ത് വായിച്ച അതിൻ്റെ വിശദീകരണം പറയാനോ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ആയത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പല കേട്ടറിവുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കുറേ വിഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ എല്ലാ ഫർദും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കും 
പ്രവാത്തിപ്പുകൾ എത്ര ഉണ്ടോ അതൊക്കെ കൃത്യമായി നാലാണെങ്കിൽ നാല് ഒക്കെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കും ലുഹാ നിസ്കാരം വിത്ര നിസ്കാരം തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം തുടങ്ങി എല്ലാ സുന്നത്തും കൃത്യമായി ചെയ്യും ധാരാളം ഖുർആാനോതും ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ ചെല്ലും ഇഷ്ടംപോലെ ദാനധർമ്മം ചെയ്യും പക്ഷെ ഇൽമിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആബിദ് എന്നാൽ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ആലിം നബിയേ ഇതിലാർക്കാണ് കൂടുതൽ മഹത്വം ഇതാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ മറുപടി ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാബിദ് ഉമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ ഫലിമി അലൽ ആബിദ് നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ ബിദിനേക്കാൾ ഈ ആലിമിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന മഹത്വം കേൾക്കണോ കഫലി അലാദിനാക്കും കഫലി അല അതിനാക്കും സഹാബികളെ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനം കുറഞ്ഞ ആളെക്കാൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എനിക്കെത്ര സ്ഥാനമാണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത്രയും വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഒരു ആബിദിനേക്കാൾ ആലിമിന് അള്ളാഹു നൽകുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലി സ്വലം അപ്പൊ ഈ കൗസർ എന്ന് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ മോമിനിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല കസറത്ത് എന്നതിൻ്റെ ഫൗ അൽ വസനാണ് കൗസർ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാൻ നബിയെ നിങ്ങൾ എന്തിന് വിഷമിക്കണം നബിയെ അവരത് പറഞ്ഞോട്ടെ കാര്യമാക്കേണ്ട ഇന്നൗസർ നിങ്ങൾക്ക് നാം കൗസർ നൽകിയില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ അനുഭൂവ അതനുഭൂവത്താണ് ആ അനുഭവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൾക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള മോചിതത്തുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ മോചിതത്തുകൾ എല്ലാ നബിമാരുടെയും മോചിതത്തുകളെ മറികടക്കുന്ന മോചിതത്തല്ലയോ അങ്ങേക്ക് നാം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത് ഒരു വ്യാഖ്യാനം നുബൂവത്ത് എന്നത് ചെറിയൊരു സംഗതിയല്ല അത് ഒരു മനുഷ്യനും നൽകാൻ കഴിയൂല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യനും വിചാരിച്ച് ഒരാളെ നബിയാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അയാളെ നബിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിയോ കഴിയൂല നുബൂവത്ത് എന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഗതിയാ അത് മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾക്കും നൽകാൻ കഴിയില്ല സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും കഴിയില്ല ത്ത് ചെയ്താലും എങ്ങനെയൊക്കെ വിവാദത്ത് ചെയ്താലും ഒരാൾ നബിയായി മാറുവോ മാറൂല എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് അയാൾക്ക് വലിയ സൂഫ്യവര്യനാക വലിയ പദവി വിലായത്തിന്റെ പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരാം പക്ഷെ ഒരു നബിയായി മാറാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല്ലോ ഇനി ആ സ്ഥാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നീക്കാനും ഒരാൾക്കും കഴിയൂല്ല ഒരാൾ നബിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നബിയായി മരണപ്പെടൽ തന്നെ ആ പദവി പോലും അള്ളാഹു താല എടുത്ത് കളയൂല മറ്റേത് സ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിയാവട്ടെ അതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റോ രാജാവോ ഭരണാധികാരി ഏതാവട്ടെ അതൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് നീങ്ങിപ്പോകും രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ഭരണാധികാരികൾ സുഗലോലുപതയുടെ പറുദീസയിൽ കഴിഞ്ഞവരെ അവസാനം ജനങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതെ കുറ്റിച്ചൂല് പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഭരണാധികാരികളെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ചുട്ടുകൊന്ന എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എന്നാൽ നബിയെ ഏറ്റവും വലിയ നുഭൂവത്തിന്റെ പദവിയും കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൾക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള മോചിതാത്തുകൾ ആ സകല മോചിതത്തുകളെയും മറികടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്വം നാം തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കല്ലയോ നബിയെ എല്ലാ നബിമാരെക്കാളും വലിയ പവർ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറ്റൊരു 
മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ ഹബീബായ നബിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം മറ്റുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം പോലെയാ ആ ഉന്നതമായ പദവി നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലയോ അതാണ് കൗസറിന്റെ വ്യാഖ്യാനമെന്ന് വിശദീകരിച്ച ഉലമാക്കളുണ്ട് മോമിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേതൊക്കെ നബിക്ക് എന്തൊക്കെ മൂഴ്ചിതത്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ മൂഴ്ചിതത്തുകളും മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മൂഴ്ചിതത്തുമായി നമ്മളൊന്ന് ഒരു പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഏത് നബിയുടെയും ഏത് മൂഴ്ചിതത്തിനെയും മറികടക്കുന്ന മൂഴ്ചിതത്താണ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് കൗസർ അതാണ് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന ഓട്ടക്കപ്പൽ നൂറ്റി അൻപത് ദിവസത്തോളം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിർത്തി യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചു എന്നത് നൂഹിനബിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്താൻ അത് വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയല്ലേ ഒരു ഓട്ടക്കപ്പല് നൂറ്റി അൻപത് ദിവസമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ആ ഇറാഖിന്റെ പ്രവിശ്യ ആ ഏരിയ മുഴുവനും കുറത്തുൽ മാ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഗോളമായി മാറി നൂറ്റി അൻപത് ദിവസത്തോളം ആ കപ്പലിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നു അത് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കബാലയം തൊവാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ ഇബ്രക്ക് സീർത്തങ്ങൾ അൽ ബിദായത്ത് വന്യഹായിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പൽ അങ്ങനെ വെള്ളം മൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൂമി ആകെ കുറത്തുൽ മാ വെള്ളത്തിന്റെ ഗോളമായി മാറി ഈ കപ്പൽ അങ്ങനെ ബിസ്മില്ലാഹി മജ്രാഹാവ മുർസാഹ അതിന്റെ കടി ഞാൻ ബിസ്മിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയി പല തവണ കബാലയത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ തൊവാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ അത്ഭുതാണ് എന്നാൽ നൂഹ് നബിയെ വഫഅലഫി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാ ഹുവ അഅ്ലമു മിൻഹു അതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഈ നിലയിലുള്ള മൂജിദത്ത് മുത്തി നബിക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് വലിയ പാറക്കല്ലിന് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിർത്താനുള്ള കഴിവാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ദിവസം വലിയ ഒരു തടാകത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുകയാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വലിയ ഒരു തടാകത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നു മകൻ്റെ മോന്റെ പേരായത് കൊണ്ടാണ് ചെല്ലാത്തത് അബൂ ജഹലിന്റെ മകനായത് കൊണ്ടാണോ പടച്ചവനെ വലിയ സഹാബിയ ബദർ ഉഹദ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പല യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത മഹാനാണ് ഇക്കിരിമ ഒലി അള്ളാഹു അൻ അള്ളാഹു കണ്ടുമുട്ടാൻ ആഹ്റത്തിൽ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ തടാകത്തിന്റെ സമീപത്ത് മുത്തിനബി നിൽക്കുന്നു കൂടെ ആരുണ്ട് ഇക്കിരിമയുണ്ട് അപ്പൊ ഇക്കിരിമ പല തവണ ദീനിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഇക്കിരിമക്ക് വന്നതുപോലെ ഇക്കിരിമ ചോദിച്ചു അല്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ദീൻ സത്യദീൻ തന്നെയാണോ എന്താ സംശയം തീർച്ചയായും ഇത് ഹക്കായ ദീനാണ് അഖിലാണ്ട കടാകത്തിന്റെ അധിപനായ സർവലോക സംരക്ഷകനായ അള്ളാ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൂതനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഹിതായത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ അള്ളാഹു അയച്ച ആളാണ് ഞാൻ അത് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഞാനൊരു അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണിക്കാൻ കഴിയോ നിങ്ങളെ റബ്ബ് ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കോ എന്താണ് ഇക്രിമ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാന് 
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദൂതനാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് ബോധ്യം വരാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ വലിയ തടാകത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ കാണുന്ന ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു കല്ലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യേ ഈ സമയത്ത് ആ കല്ലിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക് ഏ ആ കല്ലിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക് ആ കല്ല് അവിടെ നിന്ന് ഈ തടാകത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നീന്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരട്ടെ അത് മുങ്ങാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം നനയാൻ പാടില്ല ആ നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയ ആ കല്ല് വന്നാൽ തീർച്ചയായും ഇക്രിമ വിശ്വസിച്ചിരിക്കും ഇക്രിമ വാക്ക് മാറുമോ വാക്ക് മാറുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞൂടെ ഉടനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആ കല്ലിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ആ സഹ്രത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് മുത്തി നബി പറഞ്ഞതാണ് ഓ പാറക്കല്ലേ ഒന്നിങ്ങോട്ട് കടന്നു വരണം എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഈ തടാകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നീന്തി വരേണ്ടതാണ് അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം നനയാത്ത വിധത്തിൽ ഇവിടെ എത്തട്ടെ എന്റെ ഇക്കിരിമയുടെ വിശ്വാസമുറക്കാനാമിനെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ അബീബായ നിബിതങ്ങൾ ഇതങ്ങ് പറയേണ്ട താമസം അപ്പുറത്തുള്ള ആ വലിയ കല്ല് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്നങ്ങട്ട് കട പുഴകി ഒന്നങ്ങട്ട് ശരിക്ക് ഇളകി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടി നീങ്ങി ഫസബഹ ഹത്ത സാറബൈന റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വഷഹിദ് ബിൻ റിസാല ഈ തടാകത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആ വലിയൊരു കല്ല് ഉഷാറായിട്ട് നീന്തി മുത്തിനബീടെ അടുത്ത് വന്നു വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സൂലുല്ലാനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ കല്ല് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇത് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മഹാനായ ഇക്രിമ ിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇത് പോരെ മതിയായില്ലയോ പറഞ്ഞു അതേയാബിയെ എനിക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിത്തരോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇക്രിമ ഉദയല്ലാഹുവാൻ മുത്തുനബിഹുഅലിഹി ആ കല്ലിനോട് പറഞ്ഞു മതിയായി നീ വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകണം നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെന്നതേ രൂപത്തിൽ നിൽക്കണം മുത്തറസൂലിൻ്റെ നിർദ്ദേശം കേട്ട് കല്ല് അതേ പ്രകാരം ചെയ്തു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കപ്പൽ നിൽക്കലാണോ വലിയ കല്ല് നിൽക്കലാണോ ഏതാ വലിയ മോചിതത്ത് ഏതാ വലിയ അത്ഭുതം കല്ല് നിൽക്കലാണ് എല്ലാ നിലയിലും ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്തിൻ നബിയെ നാം തന്നത് നിങ്ങൾക്കല്ലയോ അത് നിങ്ങളോടുള്ള ആദരവ് കൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത് മഹാനായ അള്ളാഹു വല്യ മോചിതത്ത് കൊടുത്ത ആളാണ് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈസലാം എന്താണത് ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കൈകാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി വലിയ അഗ്നികുണ്ടമുണ്ടാക്കി ആ കല്ലിലേക്ക് ഇബ ആ അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഇട്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇബ്രാഹിം നബി അവിടെ കടന്നു ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറലേറ്റില്ല പിന്നീട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയും ചെയ്തു ഭക്ഷവനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും റാഹത്തുള്ള ദിവസം വേറെ 
ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തൊരു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്നറിയോ സത്യം പറയാലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി മരിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അത്രയും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറലേറ്റില്ല അത് വലിയ മോചിതത്താൻ അഗ്നിയിലേക്ക് ഇടാൻ കൂട്ടുനിന്ന ബാപ്പ പോലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ അമ്മ റബ്ബു റബ്ബു കയ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമേ നീ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റബ്ബ് അല്ലാത്തൊരു നല്ല റബ്ബ് തന്നെയാണല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബി ആ തീയൊക്കെ ഏകദേശം അങ്ങോട്ട് കെട്ടടങ്ങി ഇബ്രാഹിം നബി റാഹത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്കും വരണം നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഉമ്മ ചാടി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ചുടുചുംബനങ്ങൾ നൽകി അപ്പോൾ വലിയ മോചിതത്താണ് മൂന്ന് ദിവസം തീ കുണ്ടാരത്തിൽ കടന്നു എന്നിട്ട് ഒരു പോറൽ പോലും ഏറ്റില്ല എന്നത് ശരിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ അത് വലിയ മോചിതത്താൻ എന്നാൽ മഹാനായ അഷറഫുൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അഗ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്ത മോചിതത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും മുകളിലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഗ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയെയും മുഹമ്മദ് നബിയെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും എത്രയോ മുകളിലാണ് ആര് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ല അതെങ്ങനെ ഇൻഷാ അള്ളാ അത് നമുക്ക് നാളെ വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ തീയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയേക്കാൾ മുഹമ്മദ് നബി മറികടക്കോ എത്രയോ ഇരട്ടി ഇരട്ടി മറികടക്കും അത് പല നിലയിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അത് നമുക്ക് നാളെ പറയണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇത് ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നൊരു മജ്ലിസാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ നമുക്ക് അള്ളാഹിനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാ ഇവിടെ ധാരാളം റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകളുണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ റബ്ബിന് പൊരുത്തുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ മജ്ലിസിലെത്തിപ്പെട്ടു അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തു അള്ളാഹു താല അള്ളാഹിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ അതിനും നാമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കും അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഒരു 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 സമ്മാനമെന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ പരമാവധി ഇൻഷാ അള്ള ഒരു കുപ്പി തേൻ ഇവിടെ നിന്ന് നൽകും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ തേൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ മജലിസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു തുള്ളിയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നവർക്ക് ക്യാൻസർ എന്നൊരു മഹാമാരി അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം മാറ്റാൻ ഇത് കാരണമാവണം ആ നിലക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണിത് കഴിക്കേണ്ടതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ പറയണത് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഇതിൽ നിന്നൊരു തുള്ളിയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നവർക്ക് ക്യാൻസർ എന്നൊരു രോഗം ഉണ്ടാകരുത് എങ്ങാനും നമ്മളെ തടിയിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും നീങ്ങാൻ ഇത് കാരണമാവണം ഇതിൽ നിന്നൊരല്പമെങ്കിലും കഴിക്കുന്നവർക്ക് കിഡ്നിക്കൊരു തകരാറുണ്ടാകരുത് അവരുടെ നാടി നരമ്പിനൊരു ബ്ലോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടരുത് അവരുടെ വയറിൻ്റെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും ഇതുകൊണ്ട് ഷിഫയാകണം ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതിന് ഇൻഷാ അല്ല ഇത് പരിഹാരമാവണം കൈകാലുകളുടെ വേദനയും തരിപ്പും കടച്ചിലും കാഴ്ചക്കുറവ് കേൾവിക്കുറവ് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഷിഫയാകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്മിനിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ക്യാൻസറൊക്കെ പനി പകർന്ന് പിടിക്കുന്നത് പോലെ ക്യാൻസറൊക്കെ പടരുന്ന പിടിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ കൊണ്ടോട്ടി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് നാലും അഞ്ചും ആറും എട്ടും പത്തും കേസിട്ടുകളൊക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചവനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയണത് ചെറിയ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് വയസ്സുള്ളവർക്ക് ആറ് വയസ്സുള്ളവർക്കൊക്കെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറും മറ്റ് രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പം ഈ തേന് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ശ്രദ്ധിക്കണേ നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് മന്ത്രിച്ചിട്ട് ഈ തേനിലേക്ക് ഓതണം നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ഈ തേനിലേക്ക്
കിബിലേക്ക് മുന്നിട്ടിരുന്ന് ഒരു നൂറ്റി പതിനാല് തവണ നൂറ്റി പതിനഞ്ചും ആവണ്ട നൂറ്റി പതിനാറും ആവണ്ട അതതിനൊക്കെ ചില പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ചില അതതിന് ഇപ്പോൾ പൂട്ട് തുറക്കണമെങ്കിൽ താക്കോലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയോണ്ടൊന്നും നടക്കൂല എണ്ണം കറക്റ്റ് ആവണം അത് നൂറ്റി പതിമൂന്നും ആവരുത് നൂറ്റി പതിനാലും ആവരുത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചും ആവരുത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ശരിക്ക് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് മന്ത്രിച്ചിട്ട് ഇതിലേ കൂതുക ആ തേനിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം രോഗം ശിഫയാകാൻ മുറാദ് ഹാസിലായി കിട്ടാൻ ശരീരത്തിൻ്റെ അടങ്ങാറുകൾ രോഗങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടാൻ കടങ്ങൾ തീർന്ന് കിട്ടാൻ എല്ലാത്തിനും ഷാല്ല അത് പരിഹാരവും ബിസ്മിയാണ് ഖുർആാൻ്റെ സിറാണ് അള്ളാഹു അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അലൈക്കും വിഷിഫൈൻ നിങ്ങളെപ്പോഴും രണ്ട് ഷിഫ മുറുക പിടിക്കണം ഒന്ന് അൽ ഖുർആാനോ ഖുർആാനാണ് മറ്റൊന്ന് വൽ അസ്ലു തേനാൻ ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനുള്ളതൊക്കെ ബിസ്മിയിലുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഖുർആാനുള്ളതൊക്കെയും ബിസ്മിയിലുണ്ട് പഠിച്ചോൻ തൂഫീക്ക് തരട്ടെ ഒന്ന് അൽ ഖുർആാനോ ഖുർആാനാണ് മറ്റൊന്ന് വൽ അസ്ലു തേനാൻ ഒമ്മിനെ ഇത് ഈ നിലയിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അത് മന്ത്രിച്ച് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്ക പ്രത്യേകിച്ച് ജലാലിയ റാത്തീബ് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ വെച്ച തേനാണിത് അപ്പോൾ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു കുപ്പി കിട്ടണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ കാശ് ഇന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ കാശ് കൊടുക്കണമെന്നും നിർബന്ധിക്കണില്ല മറ്റന്നാൾ കൊടുത്ത് തീർക്കണം അങ്ങനെയും പറയുന്നില്ല പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഈ ആഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ പിറ്റത്തെ ആഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ ഇനി ഒരു മാസം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻഷാ അള്ളാ ചെറിയൊരു വില പറയുന്നുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ള നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് അസ്ഹാബുൽ ബദറിൻ്റെ അസ്ഹാബു താലൂത്തിൻ്റെയും അസ്ഹാബ് ബദറിൻ്റെയും ആ ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ ഒരു ബറക്കത്തും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അതുകൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് എല്ലാ വിഷമത്തിനും ഇത് ഖുർആാൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിഹാരം അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്യൊരു മൂന്ന് സലാത്ത് സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അലാമുഹമ്മദ് യാറബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം ഒത്തുചേർന്ന്ബിയുടെ പേരിൽ ചൊല്ലിയ സലാത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹബീബിന്റെ റൗതയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ള ത്തുകൊണ്ട് ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ ആരൊക്കെ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ തേന് കൊണ്ടുപോയി ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടെ കഴിക്കുന്നുവോ അവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ കാൻസറം മഹാമാരിയെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണമേ അല്ലാ മറവിക്കത് പരിഹാരമാക്കണമേ അല്ലാ മരണം വരെ മുട്ടും കാലും നെറ്റിയും ഒക്കെ നിലത്ത് വെച്ച് സുജോതി ചെയ്യാൻ ഇത് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഖുർആാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബിസ്മിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മജിലിസിന്റെ ഫതില് കൊണ്ട് നീ തൗഫീക്ക നൽകണമേ അല്ലാ ഇത് വാങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് വാങ്ങാനുള്ള തൗഫീക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ നരകം ഹറാമാക്കണമേ അല്ലാ സ്വർഗം ഉജോബാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ എത്തുന്ന വീട്ടിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും സന്തുഷ്ടി അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ദുനിയാവു വാഹ്റു അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി തരട്ടെ ബിസ്മില്ല ഇൻഷാ അള്ളാഹു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അള്ളാഹു തല പറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ ഇൻഷാഹു വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് വാങ്ങാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനി എല്ലാവരും എത്തിച്ചിട്ട്
ഉസ്താദ് ചെറിയൊരു സംഖ്യയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കയ്യിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ കൊടുക്കണം അല്ലാത്തവർ അക്കൗണ്ടർ പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയാലും ചോദിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മറവിക്കുള്ള അവസരം വെക്കരുത് ഇന്ന് കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരാത്തവർ അതൊരു കടമാക്കി വെക്കാതെ നാളെ തന്നെ നിങ്ങളത് കൊടുത്ത് സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് തരാനുള്ള സാധനമില്ല കുറഞ്ഞ ബോട്ടിലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനിവാര്യം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ആളുകൾക്കത് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് നാളെ നമ്മുടെ പരിപാടി നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിക്കും മജിലിസിനോട് മകരിവ് നമസ്കരിച്ച ഉടനെ ചൊല്ല് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നം അല്പം നീണ്ട് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂള് തെറ്റിപ്പോയത് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ വരേണ്ടെന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ എത്തേണ്ട ആളുകൾ ഇന്ന് എത്തിപ്പോയതാണ് അവർക്കൊക്കെ ചെറിയ അവസരം നൽകി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യദ് ബഷീർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉടനെ നമ്മൾ വള ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളൊന്നും നാളെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല നാളെ നമ്മൾക്ക് വിശാലമായ സമയത്ത് സമയം പ്രഭാഷണം നടത്തി ദ്വായ ചെയ്ത് പിരിയേണ്ടതുണ്ട് മറ്റന്നാള് മഹാനായ സയ്യ സയ്യിദുലമ്മ സയ്യദ് ജഫരി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ മഹാനവറുകളുടെ എന്ന് കേരളം കാതോർക്കുന്ന പ്രൗഢോജ്ജ്വല പ്രഭാഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ അവിടെ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് ഷംസുൽ ഉലമക്ക് ശേഷം ഒരു സംസുൽ ഉലമ പോലെ അതേ രൂപത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷകൻ മുനീർ ഹുദവിയുടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം മറ്റന്നാൾ നടക്കും മഹമൂൻ ഹുദവിയുടെ അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാകും അതിനെല്ലാം ഉപരി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമ്മുടെ പരിപാടി സമാപിക്കും ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ കാപ്പിയൊക്കെ വിതരണം ചേർത്ത് പറഞ്ഞ് ഷാബാക്ക ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായ രാഹിമ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്നതിന് മനുഷ്യനെ കാണണേ അദ്ദേഹത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് അത്തക്കലീഫില്ല എന്നാലും നിസ്കാരത്തിന് വലിയ നിഷ്കർഷത ഉള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ലുഹർബാങ്ക് കൊടുത്താൽ പലപ്പോഴും ജമായത്തിന് ആദ്യം എത്തുന്നത് രാജ്യമായിരിക്കും പറ്റ രോഗാകണേ വരെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കലീഫുള്ള നമ്മളെ പലപ്പോഴും അവിടെ കാണാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തത്തില് വളരെ സന്തോഷകരമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല അദ്ദേഹത്തെ നമ്മയും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല പൂർണ്ണ ബുദ്ധിയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനവും അവർക്ക് നൽകപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നാളെ ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സഹോദരിമാര് തേഞ്ഞെടുത്തവർ പല നാട്ടുകാരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് എത്തിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളത് വാങ്ങിക്കോളൂ കാശ് നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ബക്കറ്റ് പിരിവ് ഇന്നലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയില്ല എന്ന് സഹോദരിമാർ ഖേദപ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വനിതാ വളണ്ടർമാർ കുറച്ചാളും കൂടെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സമിതി ഒന്നും രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് സഹോദരിമാർ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച് സജീവമാവാറുണ്ട് അവർ ഈ വർഷവുമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉപരിയായി വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ദ്വാ കഴിയാതെ പോകരുത് ദ്വാ കഴിയാതെ പോകരുത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ആ എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും വളണ്ടിയേഴ്സിന് അംഗങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരിമാർ തന്നെ നാളേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ചാളുകൂടെ നിങ്ങൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കണം കവറിൽ പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ എഴുതിയിടാം അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ സംഘാടകരെ കൗണ്ടറിൽ കവർ ഏൽപ്പിച്ചാൽ തുറന്നു നോക്കി 
അതിലുള്ള ദുവാക്കുള്ളത് ഉസ്താദിനെ നേരത്തെ അറിയിക്കും എന്ന് കൂടെ സാന്ദർഭികമായി ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് നാളെ നമ്മളെ സംരംഭത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കവറിലിടുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അല്ലാത്ത നേരിട്ട് ആ കൗണ്ടറിൽ എഴുതിക്കാം ആരും ബാക്കിയാവരുത് ഇത്ര വലിയൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ നടന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും അടുത്ത വല്ലതും കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മളാരും ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് മരണമൊക്കെ ഇപ്പത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടത്തിന് നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും സജീവമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം ദാ ചെയ്യാനുള്ള ലിസ്റ്റ് സ്ഥാന ശ്രദ്ധക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചാളുകൾ എഴുതി തന്നിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ നീണ്ട ലിസ്റ്റ് വായിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുർമാനൻ സയ്യിദ് അലി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ എടശ്ശേരി അബ്ദുട്ടി രണ്ടായിരം രൂപ മരണപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെയും ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടിയും ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയൊക്കെ ശാരീരിക സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും ജോലിയിൽ വർക്കത്തിന് ദാ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഭാവി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നൂറ് റുപ്യ കാലിൻ്റെ അസുഖം സുഖപ്പെടാനും മകൻ്റെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും ദാ ചെയ്യുക ഒരു സഹോദരൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവാനും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ അനുഭാവി നൂറ്റൊന്ന് റുപ്യ യാത്ര സുഖകരമാകാൻ ഹലാല ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവാൻ ഒരു സഹോദരി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ സംഭാവന മക്കൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനും മകൻ്റെ പഠനത്തിൽ പുരോഗതിക്കും ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ മരണപ്പെട്ടു പോയ മത മരണപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ പരലോ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ദാ ചെയ്യണം ഒരു സഹോദരി കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി ഒന്ന് റുപ്യ പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇമാൻ സലാമത്താവാനും കുട്ടികളുടെ മക്കളുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഇമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ മരിച്ചുപോയുടെ പരലോ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് സ്ഥാനശ്രദ്ധക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു ചാലിക്കരയിലുള്ള ഉള്ളിയേരിയിലുള്ള ഒരു സൗകര്യം വിളിച്ചറിയിച്ചതാണ് ശ്വാസ സംബന്ധമായ ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് തടസ്സമുണ്ട് പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യണം ഈ സ്ഥാപന സദസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അനുഭാവി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വിദേശത്തുള്ള മകൻ്റെ അസുഖം സുഖപ്പെട വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം അലാല ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവാൻ ഒരു സഹോദരി നൂറ് റുപ്യ തലവേദന സുഖപ്പെടാൻ മറ്റൊരു സഹോദരി നെല്ലിക്ക പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരു സഹോദരി പിന്നെ നെല്ലിക്ക പറമ്പിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ അസുഖം സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി അലാലായ മുറാദുകൾ ആസിലാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു വീടുണ്ടാവുന്നതിന് പ്രത്യേകം ദാ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവാൻ പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യണം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ സ്വഭാവം നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യുക പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറേ ദാ സീയത്തുകൾ പ്രത്യേകം അവർ വളണ്ടിയ സീയത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കാലിൻ്റെ അസുഖം സുഖപ്പെടാൻ പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിൻ്റെ പരലോകുടത്തിനും മകൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു സഹോദരി ആയിരം റുപ്യ പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ ആങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിൽ ജോലി ഇല്ലാതെ വിഷമത്തിലാണ് റൂമിലിരിക്കുകയാണ് ജോലി ശരിപ്പെടാൻ പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവാൻ ഒരു സഹോദരി കിഡ്നിയിൽ കല്ലും വയറ്റിൽ മുഴയുമുണ്ട് അതിനാൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നു സുഖപ്പെടാൻ പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാൻ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സുഖമില്ലാത്ത മകൾക്കും മരുമകനും വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മകൻ്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ സംഭാവന സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജ് കിട്ടി ഹജ്ജിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിന് സുഖമില്ല പ്രാഹത്തായി അജ്ജിന് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം തരുന്നതാണ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 